அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்ம ராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் கேட்டையும் வெண்கொற்றா குடைபோல் திகழும் மூன்று நட்சத்திரங்களின் தொகுப்புதான் விருச்சிக ராசியை சேரும் இதன் அதிபதி செவ்வாய் இதில் பிறப்பவர்களுக்கு முதலில் புதன் தசை நடக்கும் நட்சத்திர வரிசையில் பதினெட்டாவது நட்சத்திரம் வடமொழியில் இதை ஜியோஸ்டா என குறிப்பிடுவர் கேட்டையில் பிறந்தவன் கோட்டையும் கட்டுவான் கேட்டையும் விளைப்பான் கேட்டையில் பிறந்தால் சேட்டனுக்கு ஆகாது என்றெல்லாம் பழமொழிகள் உண்டு பழமொழி என்பது ஒருவரது அனுபவத்தில் தோன்றிய வாசகம்தான் அதற்கு சாஸ்திரத்தில் ஆதாரமில்லை உதாரணமாக கேட்டை என்பது தமிழ் சொல் சேட்டன் என்பது மலையாள சொல் சேட்டன் என்றால் சகோதரன் என்று பொருள் 
எதுகை மோனையாக இருப்பதால் யாரோ எப்போதோ உருவாக்கிய வாசகம் இது இதையெல்லாம் உண்மையாக கருதி பயப்படக்கூடாது விருச்சிக ராசியில் சந்திரன் நீசமாக இருப்பதால் இதில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் மனத்துக்கு பிடித்ததை அவசரமாக செய்வார்கள் இதனால் வாழ்வில் தவறுகள் ஏற்பட்டு பின்னர் வருந்தும் சூழல் ஏற்படும் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் தங்களுக்கென ஒரு வழிகாட்டியையோ குருவையோ தேர்ந்தெடுத்து அவர்களின் வழிகாட்டுதல் படி நடந்தால் பல சிக்கல்களை தவிர்க்கலாம் அல்லது சமாளிக்கலாம் இனிய சுபாவமும் அழகான தோற்றமும் கொண்டவர்கள் பொறுமைசாலிகள் ஏதேனும் பாதிப்பு நேரும் போது பயம் பதற்றம் கோபம் ஆகிய உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளாவார்கள் சுகபோகிகள் பாசம் இருந்தாலும் வெடிப்படுத்த தெரியாதவர்கள் பிறரது அறிவுரையை விரும்ப மாட்டார்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் பாதுகாப்பு பிரிவு அரசாங்க பணி நிருபர் ரேடியோ மற்றும் தொலைக்காட்சி ஆர்டிஸ்ட் செய்தி வாசிப்பாளர் நடிகர் கதை செல்லுதல் தீயணைப்பு ஆபிசர் உயர் அல்லது மேல்நிலை அதிகாரி கப்பல் அல்லது வேறு வகை நீர் போக்குவரத்துகள் வன பாதுகாப்பு அதிகாரி இராணுவம் பேரிடர் நிர்வாகம் ஓட்டப்பந்தய வீரர் தொலை தொடர்பு அல்லது ஸ்பேஸ் சிஸ்டம் தொடர்பான வேலை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆகியவை உங்களது திருமண வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் அதிகமின்றி சாதாரணமாக இருக்கும் பணி நிமித்தமாக குடும்பத்தை விட்டு தள்ளி இருக்கும் சூழல் ஏற்படும் உங்களது வாழ்க்கை துணை உங்களது மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடும் எனினும் அவரது ஆதிக்கம் உங்களை பொறுத்தவரை சாதகமானதாகவே இருக்கும் அவரது உடல் நலத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் எனவே எச்சரிக்கை தேவை சகோதர சகோதரிகளிடையே சில சிக்கல்கள் ஏற்படும் ஆரோக்கியமான சுறுசுறுப்பு நிறைந்த கவர்ச்சியான கோ தோற்றம் கொண்டவர் நீங்கள் இலகிய மனமும் நேர்மையான குணமும் பொருந்தியவர் நீங்கள் உங்களது மனசாட்சியின்படி செயல்படுவீர்கள் மற்றவர்களின் பேச்சை விரும்பாதவர்கள் சிந்தனைகளுக்கு இடமளிக்க மாட்டீர்கள் தூய்மையான மனமும் நாசுக்கான பழக்க வழக்கமும் கொண்ட உங்களுக்கு உங்களது மனதில் உள்ளதை மற்றவரிடம் வெளிப்படுத்த தெரியாது கட்டுமஸ்தான உடலமைப்பால் எதையும் எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள் பதினெட்டு வயது முதல் இருபத்தி ஆறு வயது வரை சில போராட்டங்களை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் நல்ல கல்வி பெற்ற நீங்கள் பெற்ற கல்வியை வாழ்க்கைக்கு உதவும்படி சிறப்பாக பயன்படுத்துவீர்கள் கேட்டை நட்சத்திரம் முதலாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இந்த பாதத்துக்கு அதிபதி குரு அறிவு திறமை சாதிப்பதற்கான முயற்சி எல்லாம் இவர்களிடம் உண்டு நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் என்றாலும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவசரமாக செயலாற்றி அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளால் வருத்தமடைவார்கள் எப்போதும் எதையாவது யோசித்து குழப்பம் அடைவது இவர்கள் வழக்கம் கேட்டை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதற்கு அதிபதி சனி பொருளும் புகழும் தேடுபவர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்ட செயல்களால் பல தருணங்களில் பொருளையும் பணத்தையும் இழந்து தவிப்பார்கள் தேக சுகத்தை விரும்புவார்கள் உடல் நலத்தில் கவனம் இல்லாதவர்கள் கேட்டை நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதற்கும் அதிபதி சனி பகவானே இரண்டாம் பாதத்துக்கு உரியவர்களுக்கான எல்லா குணங்களும் இவர்களிடமும் இருக்கும் ஆன்மீக தேடல் கலைகளில் ஈடுபாடு இருக்கும் கேட்டை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் முதல் பாதத்தை போல் இவர்களுக்கும் அதிபதி குரு பகவான் நல்ல உடற்கட்டு சுகபோகங்களில் பிரியம் இருக்கும் இவர்களது வாழ்வில் இரகசியம் மிகுந்திருக்கும் சாஸ்திர ஈடுபாடு தெய்வ பக்தி பேச்சு திறன் எழுத்து திறமை எல்லாமே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்